a másik, amikor regisztrálta nagy kihagyás után kellett az énekeseknek teljesíteni, egyetlen egy alkalom tűnt egyetemesnek, az pedig a második világháború. Az első világháborúról nem maradtak fent annyira kézzelfogható, hangzó és írásos dokumentumok, hogy ebből teljesen egyetemes következtetést tudjunk levonni. De a e, európai operajátszás, vagy a, akár az amerikai operajátszásnál megvizsgálhatjuk, hogy kik énekeltek előtte, kik énekeltek a 40-es évekbe, és kik érkeztek arra a e, giotinszerű fordulóra, ami itthon is és külföldön is 45 és 48 között lezajlott. Az én nagyon külön választanám ezt, mert a Kutatásaim azt mondják, hogy nem kizárólag élettani okai voltak a pályák megtörésének, hanem igenis politikai okai voltak. De végignéztem a II. világháború előtti ö, első aranykorszaknak az énekeseit, és meglepődve tapasztaltam, hogy azok, akik a 1890-es évek legesleg végén, illetve a, a 1900-as évek elején születtek, azok ugye 45 és 50 között érkeztek el a világháborús, 40-45, 50 éves korukra érkeztek el a világháborús évekre. Ez a törés jellemzően azokat az énekeseket és speciálisan énekesnőket érintette, akik keresett énekesek voltak külföldön is. Nagyon érdekes ez a vonulat. Hogy, hogy miért történhetett ez, miért azok lettek a fekete bárányok, akik nemzetközi érdeklődésre tartottak számot. Walter Rózsi, a magyar Jelica, aki korának nagyon keresett drámai szopránja volt. Német Mária, aki a Bécsi Stácóper sztárja volt. Németi Ella, aki szintén különleges külföldi karrierre büszkélkedhetett. És talán a legfájóbb pont és a legigazságtalanabb, Tucsek Piroska esete, aki Milánótól kezdve egy csomó nagyháznak visszatérő vendége volt, ő ez a szoprán volt. Mi lehetett a közös ezekben? És azt, azt érzékeltem, hogy a karrierjük csúcspontja a 38 és 42 közé eső évek voltak. Nyilván az egy hatalmas fölfutás volt bemutatókban, gazdag időszak, amikor még Puccini bizonyos művei még mindig újdonságnak hatottak, a német repertoár Richard Strauss művei egészen speciális énekesi talentumot követeltek, és ezek az énekesnők bizony képesek voltak ennek európai vagy világszínvonalon is megfelelni. A Magyar Állami Operaház vendégjátéka a Milánói Szkálában nagyon sok mindenkire egy ilyen kopfot, egy fejgépet vetített, és például Tucsek Piroska éppen emiatt a Respigi Lang bemutatója miatt fordult meg többször is a Skálában, és Walter Rózsinak a kiúrását is ez a bemutató eredményezte. Tehát tulajdonképpen a magyar opera játszás offenzív volt. Nem arról volt szó, hogy ide jöttek és itt fedezték föl nálunk az énekeseket, hanem például Bécs, a bécsi előéneklés ez mindenkinél megszokott volt, és Pataki Kálmán, vagy német Mária így volt a státszóper sztárja, és különleges alkalom volt, mikor otthon vendég szerepeltek. Nagyon érdekes lehet, és nagyon kevés anyagot találtam arról, hogy hogy érték át ezek a nagy sztárok az ostrom időszakot, amikor már bezártak a színházak, amikor nem lehetett fellépni. Egy extrém, sikeres, nagy terhelésre járó karrier után belekerülni egy olyan helyzetbe, amikor a puszta túlélés a kérdés, és nem az, hogy van elég fellépésem, ez, ez magával von egy csomó lelki nehézséget. És gondolkodtam azon, hogy ezt mihez lehetne hasonlítani, és felmerült egy érdekes hasonlat. Én nagyon sok vallomásomban az énekesi karriert az élsporthoz hasonlítom. És most a pandémiás időszak alatt egy csomó olyan interjú kerül napvilágra, amikor például világhíres úszóinkat kapják mikrofon végre, és ők bevallják, hogy a versenyek hiánya 
milyen iszonyatos állapotot eredményezett náluk. Először is az úszoda az egy borzasztó veszélyes terep volt, tehát nagyon sok úszó megkapta a koronavírust, és azért nem tudott úgy edzeni és úgy teljesíteni, mint korábban, és ezért a teljesítménye most már mérhetően sokkal alacsonyabb, mint a pandémiás helyzet előtt. De még olyan viágszárok, mint Hosszú Katinka, bevallja, hogy hiába edz, egyszerűen mivel nem áll ki a szakmából adódóan, nem szerepel, és az ő elképesztő emberfeletti csúcs teljesítmények a része volt az, hogy minden hónapban megméretteti magát világkupa versenyeken, nem csak az országos bajnokságon, Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián. Ezért ez a ritmus kiesett az életéből, és nem tudta egyedül sem, edző segítségevel sem pótolni. Azt gondolom, hogy valami ilyesmi történhetett ezekkel a nagyon híres művészekkel, súlyosbítva abban a helyzetben, hogy életveszélybe voltak. Most nem vagyunk életveszélybe, valamilyen szintű gondoskodás vagy munkalehetőség nagyon sokunkat eléri. Természetesen itt is vannak különbségek. Tehát tudom, hogy nagyon sok kollégám arra kényszerül, hogy teljesen független, a szakmántól független másodállást vállaljon, részben saját maga, részben a családja eltartása érdekében. Tehát ezért sem tud gyakorolni, ezért nincsenek olyan próbák, amik rendszeres terhelést jelentenek. Nem éneklünk mások előtt. Az, hogy itthon gyakorlunk, az egyszerűen képtelen lemodellezni azt a dolgot, ami miatt mi kvázi kiemelkedünk a nagy átlagból. És ez a megvonás, ez a fellépés hiány, ez a kontroll hiány azt eredményező, hogy mindenki egy kicsit visszatér az átlaghoz. A saját maga átlagához és a nagy átlaghoz. Aki extrém magasságokkal rendelkezik, aki extrém fürgességgel rendelkezik, aki valamilyen különleges messzadi bócséval, különleges bravúrokat tud véglehajtani, az egyszer csak azt fogja tapasztalni, hogy ezek a dolgok a legnagyobb szándék ellenére visszafejlődnek, és ez egy szörnyű önvizsgálatra készíteti az embert. Én is így vagyok ezzel. Én is belefutottam ebben, mivel valamilyen szinten bravúrénekes vagyok, Többenten tapasztalom, hogy ezek a bravostiklik nem mennek olyan könnyen. És el tudom képzelni, hogy amikor még a teljesítmény pszichológia gyerek cipőben sem járt az 1940-es évek környékén, micsoda iszonyatos felfedezés lehetett sokaknak, hogy nem képesek arra a teljesítményre, és vegyük hozzá, hogy nagyon sokan éheztek, nagyon sokan bujkáltak, nagyon sokan emberi méltóságokban meg voltak sértve. Ezért azok az emberek, akik valamilyen pozíciót, valamilyen szakmai pozíciót kivívtak maguknak, az ostrom végére egy egzisztenciális és lelki és fizikai veszőfutáson mentek keresztül. Keresem a nyilatkozatokat erről, és nem találok. És ez fölvet egy olyan problémát, hogy nem beszélünk a nehézségekről, elhallgatjuk a nehézségeket, a visszaemlékezések nagyon sokszor tele vannak a megszépítő messzeséggel, és amikor olvasom és próbálok fogódzót találni, akkor borzasztó kevés az, hogy milyen nehézségei vannak egy ilyen időszaknak, és ezt hogy oldjuk meg, hiszen közös célunk, hogy mindenki a kezdők a, a, a pályájuk középszakaszában, a csúcson, vagy akár a csúcs után levő énekesek megoldják ezt, hiszen, mint ezt többször kifejtettem, ez a kontingens, aki Magyarországon az opera műfaját műveli, ez nemzeti kincs, tehát nem, nemzeti érdekünk az, hogy, hogy ezt életbe tartsuk és szinten tartsuk. És elkezdtem olvasgatni mindenféle memoárokat, és ö, ö, nagyon, nagyon változatos az a kép, hogy ki mer beszélni a nehézségekről. Az első ilyen könyv, ami a, amivel szembesültem, hogy valaki nagyon részletesen leírja a pályájának a árnyoldalát, az Solyom Nagy Sándor ö, ö, Ágak Gyökerek című önvallomásos könyve. Ö, neki egy műtétből kifolyólag ö, megsértették az egyik idegpályáját, ö, ami a hangszalag ö, mozgató izmokat ö, ö, a működését irányítja, és egyszer csak ö, egy ilyen gerincbe adott injekció miatt, amivel a térdét próbálták fájdalommentesíteni, hogy az operációt ne altatásba kelljen végrehajtani. 
és visszamaradt egy olyan defektus, ami azt eredményezte, hogy az egyik oldali hangszalagja nem működik. És olyan a Sándor ekkor kimondhatjuk, hogy a pályacsúcsa közelében volt. Bajrajban énekelt, külföldön énekelt, itthon abszolút vezető baritonnak számított. Nagyon érzékletesen leírja azt a lelki tortúrát, tulajdonképpen egy, egy rettenetes tortúrát, amin keresztül ment, mint ember, és keresztül ment, mint énekes. Még akkor is, amikor Balázs Bogárka kezeiben volt, és ő küldte el egy nagyon híres professzorhoz Bécsbe, hogy valamiféle elektromos terápiával, foniátiai terápiával megoldják ezt a helyzetet, és az a megoldás született, hogy a lebénult hangszalag is mozog valamennyire, és a másik hozzáhúz, tehát egy kicsit asszimetrikus lett a hangadás, és több kollégám magán beszélgetésben bevallotta, hogy bizonyos problémák után ez történt, a, 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 a fizikum adaptálódott a helyzethez, és tovább tudott működni, míg hogyha egy kicsit csökkentebb fordulatszámon. De, de olyan mélységig lemenően ezzel a kérdéssel foglalkozva, mint ami Solyom Nagy Sándor könyvében volt, nem találkoztam, és mindenkinek szeretném felítni a figyelmét, hogy hogy itt egy nagyon nagy művész nyilatkozik meg erről, és érdemes erre nagyon komolyan odatni. A férfi lelkedet egy hölgyre felterít, az üdvösségedet gönnyelmű tépizít, az ők szelében hord mosolyt és átkozott könyít, s még a szívedbe vágyatod, ez végül sem. És így áll, örökké a világ sem áll, de most még mind a pókarék, s maradni fogok a pusztalék, maradni fogok a pusztalék. Vigyázz! Vigyázz! De most még mind a pókarék, s maradni fogok a pusztalék, maradni fogok a pusztalék. szintén hatalmas nemzetközi karriert futott be a, nem, a státszópertől a metropolitanik, és ő, neki egy asztma okozott, allergiás asztma okozott olyan nehézséget, ami tulajdonképpen a pályaivét sajnos most már kimondhatjuk nagyon nagy mértékben befolyásolja, és befolyásolta, és őt egy másik pályára állította, szerencsére ő is kitalált magának egy olyan megoldást, amiben később is teljes életet élhetett, de ő is uh, iszonyatosan képletesen és láthatóan írja le azt a pánikot, amikor az ember azt tapasztalja, hogy az a, az apparátus, ami eddig olajozottan, uh, csodálatosan működött, egyik napról a másikra, vagy hónapról, hónapról, vagy szerepre már nem tudja azt produkálni. És mind a ketten bemutatják ennek az egész dolognak a lelki, borzasztóan sérülékeny oldalát. Yeah. 
akkor is szó van, hogy amikor a Künszer professzor várójában volt Bécsben, aki elektromos ingerekkel stimulálta a hangszalag mozgató idegeit és az izmokat, látta, hogy a falon rengeteg ismert és híres énekesnek az arcképe van, mindenki dedikálta, és odaírta, hogy mekkora hálával tartozik. És megkérdezte a professzort, hogy ezek a híres és nagyon ismert énekesek szenvedtek ilyen problémától. És a professzor megerősített, hogy igen, tulajdonképpen szinte mindenki szembe kerül az életében ilyen hullámvölgyel, és az a kérdés, hogy hogy áll föl belőle. Ezt sajnos nem tanítják nekünk, hogy hullámvölgyek minden pályán vannak. De az a kérdés, hogy hogy jövünk ki, hogy esetleg jobban jövünk ki, emberileg megerősödve jövünk ki belőle, esetleg vissza tudunk kapaszkodni, vagy egy másik csúcsra tudunk kapaszkodni, és fakváltás után, vagy egy másik pályán, akár az énektanári pályán kiteljesedve, tovább tudjuk adni ezt az élményt, pozitívvá tudjuk átfordítani. Azt gondolom, hogy minden nehézségnek az a legnagyobb értelme, hogyha tanulunk belőle, és tanulságot tudunk átadni belőle. És ennek a sorozatnak azt hiszem, hogy ez a legfőbb célja, ezt nagyon sokszor kifejtettem már, hogy segíteni szeretnék. Mindenféleképpen azt szeretném, hogyha valakivel valami nehézség történik, akkor ne essen kétségbe, ne veszítse el a pályába vagy az önmagába vetett hitét, hanem, hanem próbálja ezt a maga javára fordítani, és, és ötleteket kapni tőlem, és a bemutatott nagyszerű művészektől, vagy az ajánlott könyvektől, hogy hogyan is álljunk talpra. Aki tud németül, annak Edda Mózer könyvét ajánlom, aki szintén kedvezetlenül, leírja, hogy, hogy kapott Gellert a pályája hormonális válasz, változások miatt a Metropolitanben énekelt ö, szöktetés a szerályból sorozat alatt. Tehát nagyon emberi tartás és emberi nagyság kell ahhoz, hogy észrevegyük ezeket a jeleket a mindenki által csodált és adorált művészek esetében is, és a saját szintünkre, saját pályánkra vonatkozólag ö, nagyon használható megoldásokat kapjunk belőle.